ൂടെ <laughs> to visit there see the nice sunset after camel riding and night culture program dance music everything stay overnight stay traditional rajasthani food eat and sleeping morning breakfast after breakfast people they go out of visiting from the dunes thank you for everybody appo ningal oru kaaryam sadhikka appo nammal edeyanakke ivideke varumbo ningal room karyangalakke edukkumbo sadhikana chella ningal eppadi nerittu vannadakka edukkan shramikkya kaaranam oru paadu agent maar undu appo agent maar ippa ivide namukku oru 1000 rupees aanu chelavengi agent maar 2000 rupees avada commission aite keeru parayarundu appo orikkala ningal angane poi vanjitha varagadirikkuva eppadi ningal nerittu maximum pattuvengil vannu nerittu evade aano ningalku room vendathu avarumayittu onnu samsaarikkka kaaranam avar avarumayittu samsaarikkumbo avade paisa maatram namukku kodutha madiyagum ഒരു ഏജന്റിനെ വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ കമ്മീഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരിക അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചുള്ള നമ്മളത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കാറുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ചതിവൊന്നും പറ്റാറില്ല ഞങ്ങൾ എന്തായാലും തിരക്കും കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത ഹോട്ടലിലാണ് ജസ്റ്റ് തിരക്കും എത്ര രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് എത്ര രൂപയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും എളുപ്പം നോക്കിയിട്ട് വരുന്ന ഹോട്ടലുകാരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പാക്കേജിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ആ ഒരു പാക്കേജിങ്ങിന് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും മേടിക്കുക പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കണ പൈസ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെയൊക്കെ ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ അത്രയും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പുള്ളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയണത് അപ്പൊ എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജയ്സാൽമർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല പുള്ളി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളിട്ട് സംസാരിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും കേരളക്കാരുടെ പുള്ളി കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കേരളക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ നല്ല ഒരു സ്നേഹവും സഹകരണവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും തരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിൽ ദാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജയ്സാൽവല്ലോ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക നല്ല ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ പോണത് ജയ്സാൽവൽ ഫോർട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടിൽ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബാക്കി കാണിക്കാം ഓക്കെ ജയ്സാൽമലിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ജയ്സാൽമലിൽ നമ്മൾ ഈ കോട്ട കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള കോട്ടയാണ് അതായത് നമ്മൾ ജയ്സാൽമർ അറിയപ്പെടുന്ന തന്നെ സ്വർണ്ണ നഗരം എന്നാണ് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇവിടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കല്ലുകൾക്കും ഒരു യെല്ലോ വയസ്സ് നിറമാണ് ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് കൊത്തുപണികളുള്ള ഒരുപാട് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മാത്രം അതായത് ഈ ജയ്സാൽമർ നഗരത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ഈ യെല്ലോ വയസ്സ് ആയിട്ടുള്ള കല്ലുകൾ ഇവിടുത്തെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള നിർമ്മിതികൾ മൊത്തം ഈ യെല്ലോ കളറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ്റി ആറ് വർഷം തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ ഫോർട്ടിന് ഇപ്പോഴും ഈ ഫോർട്ടിൽ അതായത് ജീവനുള്ള ഫോർട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും ഈ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് കാലത്തെ ഒരു പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു നാട്ടുരാജ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യാപാര കേന്ദ്രവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ജയ്സാൽമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ പേര് ഈ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോഴും താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ജീവനുള്ള കോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത് ഒരുപാട് വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് വളരെ വലുതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഏരിയയാണ് ഏകദേശം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഈ കോട്ട ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ ഈ യെല്ലോ വയസ് ടോൺ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പല രീതിയിലുണ്ട് അതിലെല്ലാം കൊത്തുപണികളുള്ളതുണ്ട് അല്ലാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നാല് സൈഡിൽ ഒരു വലിയ മതിൽ പോലെ ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് ഈ കോട്ട നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ ഏരിയ അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കണ്ടില്ല നമ്മൾ താർ ഡെസേർട്ടിലായിട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടില്ല ഈ ജയ്സൽമീർ സിറ്റിയിൽ മാത്രമേ
കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് ഗണേഷ് ബ്ലോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓരോരോ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കാലപ്പഴക്കം കാരണം ഈ ഡോറൊക്കെ ഒന്ന് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇടയ്ക്കല അടുക്കാണ് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ അറിയത്തില്ല സുഖി ആയിരിക്കും സുഖി പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇനി ഇടയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് this massive fort named after the bad ruler mahavad basically it's also known as golden fort golden fort sonar khila ഇത്രയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്രയും തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ തറയും ഈ റോഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആണ് നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് എല്ലാം നല്ല പഴക്കമുള്ള പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫ്രൂട്ടുകളാണ് അതായത് ആ സമയത്തൊക്കെ എണ്ണൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ് ഫ്രൂട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അത്രയും പഴക്കം ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ടുകൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങൾ കണ്ട കോയിൻസ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങൾ അതുപോലെ അന്ന് ആ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് വെണ്ണക്കല്ലില് തീർത്ത ഒരു കൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ് ഒറ്റ പീസ് ആണ് ഒറ്റ പീസ്
മൂർച്ച വെച്ചൂടാ ഇത് ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൂർച്ച ഇത് വിൽപ്പനക്കായി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് പക്ഷേ ആ ഇരുപത് കുറച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ കൊത്തുപണിയുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ തടിയിൽ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ നല്ല തടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല മുഴുവനായിട്ടും ഈ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ദിക്കുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വടക്ക് നോക്കി എന്താ നമുക്ക് വർക്കിങ്ങാണ് വർക്കിങ്ങാണ് മറ്റൊന്നും റോസ് അത് വർക്കിംഗ് അത് പക്ഷെ വർക്കിംഗ് അല്ലല്ലോ വർക്കിംഗ് ആണോ അതായത് ചോദിക്കാണ് വർക്കിംഗ് അല്ല നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക തടിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുക അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കല്ലിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഡിസൈനും വളരെ ചെറിയ ഡിസൈൻസ് വരെ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് കൊത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷവും ഈ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അത്രയും നല്ല മൈനൂട്ടായിട്ടായിരിക്കും ഈ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരായാലും നല്ല കഴിവുള്ള അത്രയും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള കഴിവുള്ള ജോലിക്കാരായിരിക്കും ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പാണ് Yeah.